Witajcie na kanale Klaudia Inspiruje. Dziś mam dla Was przepis na pyszne, piankowe ciasto, które nazywamy leguminą. Ciasto wykonane jest głównie z jajek, cukru oraz żelatyny. Ciasto jest przepyszne, rozpływa się w ustach i jest po prostu puszyste. Naprawdę warto spróbować je zrobić. Najpierw wyświetlę Wam listę składników, które możecie sobie przygotować lub wrócić do nich w każdym momencie, w którym będziecie potrzebować. Składniki znajdziecie także w opisie filmu. Zaczynamy od wyłożenia okrągłych biszkoptów na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia lub folią spożywczą. Folia spożywcza sprawdzi się tutaj lepiej, dzięki temu ciasto będzie równe. Jest to standardowa duża blacha do pieczenia. Teraz do szklanki lub miski wlewamy 350 ml wrzątku i rozpuszczamy 50 g żelatyny, z reguły całe opakowanie. Pamiętajcie, żeby nigdy nie gotować żelatyny, ponieważ straci ona swoje właściwości żelujące. Po rozpuszczeniu odstawiamy do lekkiego ostudzenia. Teraz bierzemy dwie miski, jedna większa, druga jakaś mniejsza i oddzielamy białka od żółtek. Białka wędrują do dużej miski, a żółtka do jakiejś mniejszej miski przydadzą nam się później. Robimy tak z czterema z naszych ośmiu jajek. Pamiętajcie, żeby z korupki jajek wcześniej zlać wrzątkiem, żeby pozbyć się ewentualnych bakterii i zarazków. Po oddzieleniu naszych białek od żółtek odstawiamy żółtka na bok, do białek dodajemy szczyptę soli i miksujemy na puszystą pianę. Pod koniec ubijania piany z białek dodajemy 1 trzecią przygotowanego przez nas cukru, czyli pół szklanki to jest około 100 g cukru. I tak stopniowo dodajemy, ubijamy pianę na sztywno, tak żeby to była sztywna piana z białek. I tak stopniowo, powoli, na średnich obrotach ubijamy sobie te białka, tak jak widzicie tutaj na filmiku. W międzyczasie podsuwamy nasze biszkopty, bo za chwilę będziemy dodawać żelatynę. A po dodaniu żelatyny trzeba będzie szybciutko zmiksować i przelać naszą warstwę. Wlewamy teraz 1 trzecią lekko ciepłej żelatyny. Szybko miksujemy sobie, bo ona będzie szybko tężeć. 1 trzecia żelatyny to jest około 150 ml, najlepiej jak będziecie to mieli w naczyniu z miarką, będzie Wam łatwiej. Dokładnie wymieszajcie żelatynę z Waszymi białkami, one zrobią się lekko rzadsze, ale właśnie o to chodzi. Odstawiacie mikser i szybko z pomocą szpatułki lub łyżki przekładacie Waszą masę, póki jest płynna, na biszkopty. Tak przygotowaną warstwę wstawiamy do zamrażarnika, żeby szybko nam stężała na czas przygotowania kolejnej warstwy. Mamy warstwę białą, teraz robimy warstwę kakaową. Znowu oddzielamy białka od żółtek z czterech jaj. Do białek dodajemy trochę soli i znowu miksujemy na pianę. Tak samo jak poprzednio wszystko robimy. Różnica jest taka, że będziemy dodawać do tej warstwy kakao. Znowu stopniowo dodajemy 1 trzecią przygotowanego cukru, czyli pół szklanki, czyli 100 g. I znowu miksujemy to sobie na sztywną pianę. Powoli miksujemy na średnich obrotach. I teraz dodajemy 3 łyżeczki kakao gorzkiego. Najlepiej jak zrobicie to na wyłączonym mikserze. Wrzucicie sobie te 3 łyżeczki. I najpierw bez włączania miksera wymieszacie sobie lekko to kakao, bo ono bardzo lubi nabrudzić w kuchni. Jeżeli byście włączyli mikser od razu, to byście mieli taką chmurę po prostu kakao. Wyjmujemy z zamrażalnika naszą pierwszą warstwę i do naszej kakaowej warstwy dodajemy 1 trzecią żelatyny, czyli 150 ml. I tak jak wcześniej, szybciutko sobie mieszamy to z naszymi białkami i szybciutko przelewamy na przygotowaną przez nas białą warstwę, która była w zamrażalniku. Dzięki zamrażalnikowi ona zdążyła lekko stężeć, a to pozwala na wylanie kolejnej warstwy bez mieszania się tych warstw między sobą. I naszą drugą warstwę kakaową również wsadzamy do zamrażalnika na czas przygotowania trzeciej warstwy. A trzecią warstwę robimy z odłożonych wcześniej żółtek. Dodajemy do nich pozostałą 1 trzecią, czyli 100 g naszego cukru. Dodajemy cały cukier waniliowy, to jest około 16 g. I miksujemy to razem na puszystą masę. Na średnich obrotach. Tak, żeby dokładnie wszystko nam się wymieszało. Teraz wyciągamy z zamrażarnika nasze warstwy wcześniej zrobione. Włączamy znowu mikser i mieszamy ostatnią 1 trzecią część naszej żelatyny, czyli 150 ml. Ona musi być jeszcze lekko ciepła, jeśli w międzyczasie Wam wystygła, dodajcie sobie trochę wrzątku. 
Też nie może być gorąca, bo Wam się zetną jajka. I teraz przygotowaną żółtą warstwę, tą ostatnią, wylewamy na nasze pozostałe dwie. I to wrzucamy już normalnie do lodówki. Najpierw przykrywamy na przykład folią aluminiową, czy folią spożywczą, czy wsadzamy do jakiegoś pojemnika i odkładamy do lodówki. Na koniec przygotujemy sobie polewę. Bierzemy połowę kostki masła, czyli 100 g i rozpuszczamy w rondelku na małym ogniu, tak żeby nie doprowadzić do wrzenia. Do masła dodajemy tabliczkę czekolady mlecznej i tabliczkę czekolady gorzkiej i pomału rozpuszczamy. Dodam, że zamiast tej warstwy zrobionej z polewy możecie po prostu rozpuścić swoją ulubioną galaretkę w mniejszej ilości wody niż na opakowaniu i wylać jako ostatnią warstwę już po stężeniu wszystkich trzech warstw. Po rozpuszczeniu nasza polewa powinna wyglądać w ten sposób. Wyjmujemy nasze stężałe ciasto i dajemy sobie warstwę polewy czekoladowej. Smak tej polewy będzie przypominał czekoladę deserową. Jeśli nie lubicie, możecie zamiast czekolady mlecznej i gorzkiej dać samą mleczną lub samą gorzką. To już kwestia Waszego wyboru. I oczywiście znów wstawiamy do lodówki. Jak zrobicie ciasto rano, to już pod wieczór będzie ono na pewno całkowicie stężałe. Tak ono wygląda po zrobieniu. Jest puszyste, rozpływa się w ustach. Ma pyszną czekoladową polewę na górze. Ja najbardziej lubię tą wersję, gdzie zamiast czekolady jest galaretka, na przykład czerwona. Bardzo fajnie to się wtedy prezentuje i smak jest nieco inny, jest wtedy taka lżejsza. Z czekoladą jest taka bardziej słodka. Tutaj mamy warstwę biszkowt, biała pianka, kakaowa pianka, pianka z żółtek i cukru waniliowego, no i polewa czekoladowa. Naprawdę wyśmienite ciasto, można podać nawet gościom i się nie powstydzić. Nie martwcie się, że ciasto jest z surowych jajek, bo jak są wyparzone i są świeże, to naprawdę wszystko będzie w porządku. W tym filmiku to już na tyle. Jeśli spodobał Ci się przepis, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw komentarz, na pewno odpowiem. No i co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!